vamos a esta lámina, cuenta la historia que Scorpio se peleó con Orión, que era el cazador, uh -huh. ¿vale? Y, para, y lo mató. Vale. Y para que no se volvieran a, a pelear, ¿qué hicieron? Pusieron a Orión justo al otro lado del firmamento. Lo separaron. para y, que y esto, sí. Lo separaron para que no se pelearan. ¿Tú, sí. ¿Tú crees que esto ocurrió realmente, no, Julio? Hombre, no, esto es mítico, Esto es para esto explicarte, es, sí. los mitos, las leyendas, para explicarte lo que ocurre en el cielo. Totalmente. Que es lo bonito. Para saber qué constelación está en un lado, qué constelación está en otra. Ofiuco, que es este, el portador de la serpiente, ¿Mm? está justo encima de Escorpio. De hecho, fue el que le pisó a Escorpio para que, para que dejara a Orión. ¿Vale? Uh -huh. Y fue el, uno de los padres de la medicina que enseñó a Osclepio. Por eso, en la medicina se señala la vara y la serpiente que porta Ofiuco como símbolo. Uh -huh. ¿Sabes? En, la sí, en las farmacias claro, está... Claro. Sí. Porque es Ofiuco, que es uno de los padres de la medicina. Claro. Que es el que curó a Orión. Venga. Porque ahora quería explicarte yo el tema de las leyendas. Que te he explicado esta para entender el cielo, porque todos son leyendas. Pero también teníamos... Sí, mitos. Exacto, teníamos sí. El mito de Andrómeda, por ejemplo. Vamos a, a descubrirlo todos juntos, ¿no? Está Cefeo y Casiopea. Recordar también la historia de Casiopea, que era la esposa del rey Cefeo de Etiopía. Y fue la madre de Andrómeda. La belleza de madre e hija superaba a la de las mismísimas Nereidas, las cuales se quejaron a Poseidón que envió un monstruo marino llamado Ceto a devastar el reino. Para apaciguar la ira de Poseidón, debían entregar a su hija Andrómeda en sacrificio. Pero en el último momento, Perseo la salvó, petrificando al monstruo Ceto con la cabeza de Medusa y convirtiéndolo en coral. No obstante, Poseidón no quiso dejar a Casiopea sin castigo y la situó en el cielo atada a una silla para que rotara con la bóveda celeste, quedando cabeza abajo la mitad del tiempo. Importante. Estamos hablando de un mito que está muy cerquita de lo que es el norte. Es al lado de lo que es, es los primeros círculos concéntricos alrededor de las estrellas polares. polares que nos indican dónde pivota todo. Es decir, uh -huh. es un mito. Hay que verlo en el cielo. Entonces, sí. ¿Qué hay al lado? Está Cefeo. ¿Cefeo quién era? Era uno de los reyes de Etiopía que estaba casado con Casiopea. Uh -huh. Casiopea siempre será conocido como el trono. ¿Por qué? Porque está al lado del centro. Entonces, ya es importante, interesante ver históricamente que era Etiopía. Porque estamos hablando de que al lado, en el lugar más importante del cielo, en el mito, me han puesto al rey etíope. Tú tienes que entender que el rey etíope, entre otras cosas, viene de toda la descendencia de la reina de Saba, aquella que tuvo una relación con Salomón y hacia donde se llevaron el arca de la alianza. Eso dicen, sí. Eso dicen, que viene después de ahí, de la reina de Saba y de Etiopía, todo lo que es de Jebre Salasi y su hijo Menelik, los Rastafari de Bon Marley. Sí, sí. Y la bandera de Etiopía es el león de Judá, ¿vale? Uh -huh. Que es el rey león. Al final que hicieron hasta la película, ¿no? Con, sí. con todos sus, sus textos de que vira Negast y todo eso. Sí. Pero interesante también es que lo más, interesa en lo más importante del cielo, que es el centro, al lado del trono, han puesto a este rey etíope. Y justamente, ¿en qué mapa antiguo encontramos el rey etíope? En el de Monte Urbano, el preste Juan, cosa que la historia no la elimina. Ahí vemos un poquito todo lo que estoy diciendo, la gente espero que lo, lo pueda ir siguiendo. Muy bien. Y al lado, obviamente, tenemos a Casiopea como ese trono importante... Y te di cuenta el mito que su hija era Andrómeda, que lo hemos escuchado. Hostia, eso es... Andrómeda que se pelearon por la gran belleza. Uh -huh. Y Neptuno no se puso de acuerdo y total. La atacó con su, con su fiera, ¿no? Y tuvo que venir Perseo a salvarla. Claro. Entonces, alrededor de Cefeo y Casiopea, ¿quién va a ver? Pues Perseo. Uh -huh. Perseo y Andrómeda, que son otras dos constelaciones que están ahí al lado. Es para que resigas el cielo y resigas la historia, que nunca te han explicado por qué es así. Porque la historia es la historia del cielo. La leyenda es claro. la leyenda del cielo. Ceto, que es quien mandó Neptuno a matar a Andrómeda, ¿dónde te lo vas a encontrar? Pues allá al lado. Está aquí. Claro. claro. Y Perseo, que vino con... ¿Te acuerdas que Perseo le cortó la cabeza a la medusa y luego sí, sí, cogió sí, sí. el escudo? Uh -huh. Vale, pues de, de esa sangre que vertía la medusa... Nació Pegaso. ¿Qué te vas a encontrar en esos círculos de ahí? Pegaso. Pues a Pegaso. Sí, 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 sí. Entonces, hay que intentar reseguir una historia desde el cielo para entender la propia mitología antigua. Y no te pienses tú 
que la iglesia católica no ha hecho lo mismo porque me está narrando el trono de Dios en el mismo lugar. Eso para otro día, si quieres, lo tocamos. Es que estamos hilando y encajando diferentes piezas que yo tenía sueltas en mi cerebro y ahora están encajando un poquito mejor. ¿eh? Estas ideas que nunca hemos escuchado, porque ahí está el tema, te viene de nuevo y lo tienes que procesar. ¿Sabes qué pasa? Que como nos han contado las cosas por separado y nunca hemos hecho un sincretismo de enlazar unas ideas y unas historietas con otras, uh -huh. entonces tú no puedes unir las cosas. No, esto es un impacto para nosotros. Para... Las puertas del libro de Nock no son puertas intergalácticas, son las puertas de cada una de las 12 constelaciones, que es por las que pasa el Sol, la Luna y el resto de planetas. Entonces, lean la Biblia con esa intención, lean el libro de Nock con esa intención, lean todas las historias, las mitologías griegas con esa intención, como hemos estado viendo. Sí. 